Halo, welcome back to Calling Kopi Keliling. Nah, mungkin kamu penasaran nih, aku keluar dari coffee shop apa, kedai kopi apa. Ini sebenarnya bukan coffee shop, melainkan penginapan. Dan untuk penginapan ini, di depannya ada coffee shop. Jadi, setelah aku bangun, beres-beres, aku mau ngopi. Depan coffee shop di penginapan aku. Yuk, kita langsung pergi ke kedai kopinya aja sekarang. Let's go! Oke, pendana kopi, kedai kopi yang saya maksudkan adalah Pilti Coffee si Borong-Borong. Nah, untuk Pilti Coffee si Borong-Borong itu berada di Tapanoli Utara. Kalau dari Medan ke sini, kalau melalui jalur darat itu sekitar 5-6 jam. Kalau melalui jalur udara, bisa langsung terbang aja ke Bandara Internasional Silangit. Dari bandaranya ke sini kurang lebih 20 menit. Jadi kita masuk aja ke Piltik Coffee si borong-borong. Ini ada indoor, tapi aku mau outdoor biar kelihatan kesan alamnya. Ini outdoornya, cujeng, sana aja yuk. Wih. Lihat nih, kamu bisa nikmati kopi kamu dengan pemandangan alam yang cantik banget. Jadi duduk santai aja, aku sekarang di sini. Eh, halo Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini homemade ya Mbak? Iya. Oh, buat sendiri semuanya. Uh, pasti enak nih. Nah, ini aku mau order kopi. Uh, kopi yang direkomendasikan apa ya Mbak ya? Uh, kopi hitamnya yang untuk manual brewnya ada blueberry, uh -huh. yang mesin brew ada batakno untuk kopi hitam. Nah tadi aku udah sempat nih pesan kopi blueberry aku yang manual brewing V60 dan juga pineapple cake-nya katanya di sini terkenal dengan nanasnya. Kalau di seborong-borong harus datang makan nanasnya katanya manis. Jadi karena ciri khas di seborong-borong ini adalah nanas makanya aku harus order nanas. Sambil nunggu. Kita eksplor aja yuk tempatnya. Oke, okay, sambil nunggu nih aku mau jelasin ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan di sini selain menikmati alam bebas di sini kamu juga bisa menginap di sini. Di sini ada yang namanya Piltik Homestay. Ada 8 kamar di sini. Untuk setiap kamar itu ada tempat tidur yang berbeda-beda. Ada yang bunk bed, ada yang king size, ada yang twin. Terserah berapa orang yang datang, kapasitasnya berapa, tinggal disesuaikan aja. Di samping itu, buat kamu yang benar-benar mau disconnect dengan yang namanya world dunia, aplikasi, gadget kamu, pokoknya mau menikmati alam bebas di sini tempatnya. Karena di depan aku ada sawah, jadi kamu bayangin ya, menikmati kopi kamu, kehangatan kopi kamu dengan cake yang nikmat sambil memandang keindahan alamnya itu sawah. Nah, ada satu lokasi yang bagus yang bisa kamu nyantui sambil nikmati view-nya ada di sana. Yuk, kita ke sana aja ya. Ya. Nah, di sini kamu bisa duduk santuy sambil menikmati keindahan alam. Sambil connect with the nature, disconnect with the world, but you connect with the nature Karena alam bisa memberikan kamu ketenangan Mungkin buat kamu ini stres, mumet dengan hirup pikuk kota, datang aja mampir aja di sini Gak usah buat apa-apa, duduk santai juga sebenarnya bisa membuat kamu stress free sambil menikmati alam di depan kamu Dan di samping itu buat kamu yang mau barbecue juga boleh di sini ada di bawah ini ke depannya nih bakalan dibuka untuk umum. Jadi buat kamu mau yang private area, mau barbeque bareng keluarga kamu ada di bawah di sini sambil ya lihat sawah di depan juga dan mau book private place hanya diri kamu sendiri juga boleh sambil baca, sambil nggak melakukan apa-apa boleh nggak diganggu ketenangannya 
semuanya bisa kamu lakukan di sini. Dan sebenarnya di Peltek ini ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan seperti fotografi, kelas fotografi ada di sini juga dan juga kelas roasting yang basic buat benar-benar beginner juga bisa kamu lakukan di sini dan juga menaburing coffee tasting juga bisa kamu lakukan di sini. Karena pemilik dari Piltik Coffee Shop ini dan juga homestay ini merupakan seorang fotografer yang terkenal dan senior senpai ya dan beliau udah mulai dunia fotografi semenjak tahun 85 jadi udah master banget bayangin ya dia ada buka kelasnya buat kamu yang pengen belajar juga boleh datang ke sini dengan harga yang cukup terjangkau jadi benar-benar sepadan kualitas dan harga yang kamu dapatkan bayangin kamu datang sini sama seorang fotografer yang master belajar ilmunya why not sambil menikmati alam dan menikmati kopi pilihan kamu eh kopiku udah datang piberi ini aku seduh sendiri atau mbak yang seduhin asik mbak nih yang seduhin oh by the way ya di sini kopi pilihan mereka itu mereka kerjasama dengan petani lokal dan mereka roasting kopi mereka sendiri di sini jadi bisa dibilang pemilik kopi ini yaitu Bapak Edward Tigor Sihaan benar-benar support local local farmer di sini Yeay, udah datang panel pelukit aku. Wow, sepertinya nikmat. Terima kasih. Sepertinya nikmat. Ini kue-kue yang bisa aku dapatkan di cake shop atau di hotel-hotel gitu. Luar biasa. Masih hangat. Ini pasti enak nih. Ha. Langsung tancap. Wangi banget. Nanasnya tuh wangi banget. Tapi ini ya bukan nastar, nastar gimana. Cuma nih yang versi kicknya. Nanasnya tuh terasa banget dan wangi. Wangi kayu manis, nanasnya mantep. Dibarengi dengan kopi juga nih. Nikmat. Selain kue dan juga kopi, kamu juga bisa nikmati berbagai macam snack dan juga minuman yang non kafein dan yang kafein juga ada, jus juga ada. Jadi selection yang bisa kamu dapatkan tuh bervariasi. Nah untuk lokasi di sini sebenarnya tergolong hidden gem karena belum semua orang ngeh dan tahu tempatnya ini di mana. Karena untuk datang ke sini butuh perjuangan yang luar biasa, apalagi dari Medan ya. Dan pas udah di sini, ya itu kamu merasa nyaman, comfortable, dan homey banget. Nah, ownernya juga baik banget. Ownernya uh, kemarin aku sempat ngobrol bareng dengan Bapak Edward Tigor Syahaan yang tadi aku udah bilang kalau beliau itu adalah senior fotografer di Indonesia. Nah, sekarang beliau udah di sini melakukan aktivitas aktivitas fotografinya juga tetap di sini tapi di Danau Toba. Nah, buat kamu yang pengen ke Danau Toba atau Samosir melalui Piltek ini juga lumayan dekat sekitar kurang lebih 30 menit lah udah sampai ke tujuannya. Jadi mau jalan-jalan menikmati alam Danau Toba yang indah juga boleh. Nah letaknya juga cukup strategis ya setelah aku lihat-lihat. Oke penet kopi ya hari ini aku hoki banget karena aku ketemu dengan pemilik dari Piltik Coffee Shop ini Tadi aku mention nih ada Pak Tigornya dan ini beliau adalah istri dari Pak Tigor, Bu Vera Hai saya Vera Terima kasih banget ya Bu udah luangkan waktu loh untuk ini ngoceh bareng aku Walaupun ya mau buat kue, mau ini, mau masak segala untuk tamunya nanti dateng iya, gitu. Thank you banget yang tuang punya Terima kasih Oke Bu, nah, ini aku penasaran nih dengan Piltik Coffee Shop dan Homestay ini Kenapa sih mau dibuat di si borong-borong ini yang ya jujur aja aku akuin ya Gak ada apa-apa gitu, <laughs> semua yang gak ada apa-apa gitu Iya di kampung Karena kalau dibuatnya di kota, banyak 
Oh iya benar. Temen ya. Mm-hmm. Kiri kanan semuanya jualan kopi. Bener. Nah di kampung ini satu-satunya kita ya. Mm-hmm. Artinya yang menghadirkan kopi berkelas gitu dengan pelayanan yang berkelas. Uh, karena sekarang tamu-tamu yang datang kebanyakan dari dari Jakarta. bahkan uh, dari luar negeri juga mampir kemari begitu mendarat di Silangit Airport nah jadi kita mau menghadirkan tempat uh, untuk orang-orang kota ini bisa kongko-kongko enak lah, relax gitu sambil tetap merasakan suasana kampung kampung iya betul. seperti itu kampungnya itu nggak boleh dihilangkan ya tetap itu jadi identik dan ikon yang di tempat ini ya Bu ya. Iya betul betul. Sambil ngopi, sambil menikmati sawah, ih aja bener iya. lokasinya. Kadang kalau malam kayak semalam tuh kebetulan mendung ditemenin Laron juga oh, kita iya. ngopi. Oh, iya bener. Benar banget Laron banyak tuh. Benar ada suara jangkrik iya, semuanya. Jangkri. Uh, kodok, iya. suara kodok tapi betul. ini ala kampung eksklusif <laughs> bisa nikmati kuki bayangin kampung tuh biasa nikmati tempe goreng, kuki goreng gitu kan ini ada ini ada uh, kue nanas, ada kuki iya, yang bagus seperti yang di kota-kota nah untuk tujuan ibu ya buka di Piltek itu struggle-nya gimana? Ke soalnya kan agak susah ya untuk sumber daya manusianya uh, motivasi apa sih? motivasi ya, ya. Mau... jadi pertama kali waktu kita bikin Piltik Coffee maupun Piltik Homestay itu lebih untuk bisa uh, melayani tamu-tamu kami. Hmm. Nah, awalnya mereka datang ke rumah rombongan gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali ini masih oke okay nih ngelayaninnya ya. Oke okay banget. Nah, lama-lama karena saya juga ngajar, saya punya rumah belajar untuk anak-anak kampung. Ada tiga loh rumah belajar oh, saya. Iya? Iya, ya, saya ngajar apa? bahasa Inggris, oh, ngajar bahasa oh. Inggris, ngajar etiket yang dibalut dalam bahasa Inggris lah ya. Nah, jadi waktu saya banyak tersita hmm. gitu untuk melayani tamu bukan untuk ngajar jadinya. Nah, kemudian itulah awal di mana saya berpikir kayaknya saya harus cari asisten yang bisa melayani tamu saya sehingga saya bisa enjoy didatangi tamu tapi juga e, tugas utama saya mengajar tidak terganggu gitu nah kemudian ada rombongan e, besar mahasiswa-mahasiswa dari Belanda datang nah mungkin itulah titik awal pertama kami akhirnya membuka homestay untuk bisa melayani mereka ada 12 orang nggak sebentar loh sampai tiga bulan nah oh. Kalau kalau saya harus melayani sendiri saya bisa tewas. <laughs> Jadi kalau saya boleh bilang sih Piltik Coffee dan Piltik Homestay itu sebetulnya uh, tidak ada dalam rencana awal kami waktu pindah. Karena kami inginnya hanya menikmati hidup waktu pindah itu pengen motret-motret, pengen menikmati hidup deh. Jalan Gimana? Jalan. Jalan-jalan, bisa ngobrol nih ngobrol, gini. Iya, uh, kan ini bisa ngobrol gara-gara ada asisten aku bisa oh, iya, bantu-bantu. Iya, iya, ada tim. Iya, iya. Coba kalau nggak ada tim. Ayo, lah aku berarti ayo, sekarang ayo. lagi... lagi nyuci piring lah, lagi nyiapin kamarnya Bernice Bener, gitu loh. Udah nggak bisa ngobrol. Nah nggak bisa ngobrol. Nah jadi inilah puji Tuhan mereka datang berdua belas bersama dua orang profesornya. Nah di situ kita pikir ah harus punya kamar, harus punya pekerjanya, harus punya coffee shop untuk bisa melayani mereka gitulah. Inilah awal kita bikin coffee shop ini. Jadi lebih kepada supaya Uh, saya maupun Tigor bisa enjoy nemenin tamu ngobrol nggak harus stres mikirin dapur gitu loh uh, udah pada uh, tahu kan kalau datang ke si borong-borong mau datangnya kemana mau tinggalnya di mana langsung ke Tiltik ini iya. aja Tiltik Coffee ada homestaynya juga bisa ketemu dengan Bu Vera bisa ngobrol juga Silakan. dengan Bu Vera dengan Pak Tigor yang profesional fotografer senior <laughs> melengkap di sini kampung tapi orangnya profesional <laughs> oke okay, bu, untuk nama yang Piltik ini artinya apa? Piltik, oke okay, ada beberapa arti Piltik Yang saya juga baru tahu setelah kita punya Piltik Ternyata artinya lebih dari satu Yang saya tahu dulu uh, Mama saya selalu bilang Ya, uh, sapiltik gitu Sedikit, kayak bahasa Sunda Piltik gitu ya Artinya sedikit, kecil Lalu saya menikah sama Tigor ternyata kata piltik itu dipakai pada saat 
fotografer me- press shutter release jadi waktu proses clicking gini klik gitu itu mamiltik oh. nah, mamiltiknya itu dari uh, kata dasar piltik oh, gitu oke okay. <laughs> okay, uh, untuk uh, kedai kopi piltik ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa kami buka dari jam 7 sampai jam 9, jam 9 malam, malam ya. iya karena keterbatasan tenaga kerja jadi tenaga kerjanya uh, hanya bisa kami bagi menjadi dua shift Ya, kami buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi buat penikmat kopi yang mau datang ke sini, monggo staycation juga boleh ya, Bu ya. Hanya beberapa hari juga nggak apa-apa nikmati alamnya juga silakan datang ke sini. Iya. Oke, itu aja Ibu ya uh, dari calling kali ini di Pilti Coffee dan juga Pilti Homestay. Untuk Thank you, Bernie. Terima kasih, Bu. Terima kasih banget, Bu. Terima kasih Bu. udah datang. Terima Thank kasih you. banget udah uh, layani kita semua tim Oten Coffee dengan hospitality yang sangat luar biasa banget. Oke untuk Red Coffee, buat kamu yang belum subscribe YouTube Oten Channel, subscribe aja sekarang ya dan juga buat kamu yang belum like, comment dan share, comment, share, like juga sekarang dan follow juga Instagram Oten Coffee, Oten Coffee dan juga ada Instagramnya Piltik juga. Ada Piltik Coffee. Piltik Coffee, ikuti yeah. Instagram Piltik Coffee. Nanti aku bakalan uh, tulis yang lengkapnya di description box di bawah. Oke, okay. itu aja kali ini. Salam kopi. Hot and coffee, ngopi dalam sekali klik.